哎哎哎哎，开城门的时间还没到呢。你是？我是乔家大德通的人。哦，来，那进来吧。嗯，来。这乔家人呐，就是大方。把门打开。哎呀，怎么回事啊？要闹革命了！哎呦！哎，掌柜的，你看好了。高掌柜，潘掌柜让人从祁县发来的电报，我眼花，你看看都说了什么？电报上说，东家三天前就回到了山西，没回祁县，别处也没有他，东家失踪了。失踪？潘大掌柜担心，东家回到了山西，会不会被官府抓到，藏在了什么地方？东家没被官府抓到，东家如果被官府抓到了，山西官府上上下下都有咱们的人，那消息一准早就透露出来了。现在音信皆无，说明了什么？说明东家回到了山西，并没有被官府抓到。我觉得东家现在就在太原府，什么地方都可以革命，山西不能革命。什么人都可以在山西革命，但东家不能。东家这时候回到山西，他割谁的命？割自己的命，割乔家的命。把所有人都打发出去，不露声色，悄悄的查访，庙宇、商街、兵营，对，还有太原府新建那些洋学堂。嗯，东家回山西，他一定会先汇集他的那些同党，这些地方他应该能到。还有一个地方，你要派十分可靠的人去。为什么呀？现在有人怀疑，山西新军混成鞋第二标的标统阎锡山也是革命党。那按照您这个说法，还有一个地方要查。什么地方？还有另一个标，标统叫黄国良。如果他也是革命党的话，少东家会不会跑到他那儿去了呢？不管怎么说吧。这两个地方，你都派可靠的人去。那高大掌柜的，如果抓到了少东家，该怎么办？布袋子套头，毛巾塞嘴，把他捆起来，一刻不停的把他送到祁县，交给潘大掌柜，把他关到地窖里头。革命什么时候结束，什么时候放他出来？我要见你们青天大老爷，我有天大的冤枉啊！大老爷，青天大老爷，把他给我带走！是，我冤枉啊！冤枉啊！啊、我冤枉！这这。你怎么又说你是汉口前线尹昌大帅派来的信使？回大帅，正是，我不是什么大帅，我只是个巡抚。不管军事，只管民政。小人在外面擂鼓鸣冤，大帅，果然就马上让我进来了。我要说我是信使，大帅，你反而会不急呀、啊。把信拿来。大帅，请过目。怎么说？你也是为乔应济而来了，回大人，正是。可是你来早了。据我所知，乔应济现在还没过风陵渡。大人错了，小人算过乔应济的行程，乔应济不但过了风陵渡，现如今已经到了太原府。胡说
，小人见过陆公子，小人敢这么对大人说话，那都是有道理的。讲，我也想在那里等乔英记，结果等来的是前来迎接乔英记的乔家大掌柜潘维岩。于是，我暗中陪这个潘维岩在风陵渡等了两天，潘维岩没有见到乔英记就离开了。这算什么证据？乔英记很有可能。从潘维岩到达风铃渡的当天，他就入了山西境了。大人，来人呐！在，把这两个假冒现实、谎报军情的贼人拿下。是，关键死了。没有我的口谕，任何人不得相见。大人，我不是骗子，快点！大人，我不是骗子。大人，大人，快点！大人呐！谁啊？驱逐大陆。恢复中华。我是从武汉前线来的，要见第二标标统阎锡山同志。这不太容易吧？事关武汉革命的成败，十万火急。好，我试一试。你去跟住那个人，盯紧他。嗯。我看看。不让进，走了。是，快走。哎，走开呀、啊，快走！我要见我哥哥，通融通融嘛。哎，哎，站住！干什么呢？我是智新书局的老张啊！哎，对了，前两天严将军要看几本旧书，我给他送来了。不行，你怎么这么没有眼力劲儿啊？今天早上巡抚大人大驾光临，我们将军正忙着迎接陆大人，闲杂人等，一概不得入内。可是严将军说过，我随到随见。跟你说了，不行就是不行，快走！咱来这儿干嘛？你要是想找东家的话，就得到有线索的地方来找。哦，哎，王大掌柜，你看，那不是巧姑吗？他怎么来这儿了？你说他会不会是咱们回山西路上，一直在咱们后后面放枪的那个？别胡说，他们不可能。哎，管你是谁，走！高大掌柜他们，高大掌柜怎么来了？我去找他。哎，盯着那个女的。没准我们就能找到东家。还是王大掌柜聪明，胡说八道什么呢？走走走走，快走！为了防止乱党进入大营，挑拨离间，鼓动革命，从今天起，大营全部戒严。快走走走，快走走走，快走走走，快走走走，走走走，将军有令，全营戒严。高大掌柜，哎，我是不是眼花了？我怎么看见武昌号的王大掌柜的了？钟宇，耗子，哎，跟着，是，全营戒严，所有人不得进出。阎锡山封了营门，宣布了戒严，声明即刻起，不让一个人进他的大营。他自己也从今天起卧床养科，三个月内一个客人也不见。我现在交给你两件事情。第一，派人死死地盯住阎锡山，任何人不能进入他的军营。一旦有人从军营里出来，立马拿出审问，切断他跟革命党的所有联系。是。爹，还是不相信他。<笑>我现在不相信任何人。第二件，悄悄的知会。陕西将军诺敏，让太原城中的八千露营兵厉兵秣马，随时准备应变。城外的军火库，没有我的手谕，不准将一枪一弹发给新军。儿子，马上去。
觉怎么样？王大掌柜，真的是他。他像是想替乔英记进严镖筒的大营。进去了吗？没有。为什么？栓子，我知道东家藏在哪儿了。咱们进去。等会儿。先把咱那尾巴处理掉。乔永记一直没出门，他好像不是奸细。哎，这，谁派你跟着我们的？你今天在严镖筒的大营外面还看到了什么？阎锡山宣布了戒严，不准任何人出入大营，而且在三个月之内也不会见任何人。高大掌柜让我跟着你们的，你们也在找东家吧？什么东家？我们没见着东家，不会吧？有什么不会的？老师在这待着。哎，我听王大掌柜的。乔姑，嗯，我们准备走。去哪儿？回客栈准备。今天晚上直接进入严镖筒的大营。对，乔英基做不了的事情，我们来做。姐，你也把之前对他的怀疑告诉阎锡山，让他也提防这个人。今天晚上。我们就用这个事儿，逼阎锡山起事。小二，哎，客官慢走。怎么了？莫非东家不在这儿？胖子，哎，你在这儿盯着，记着那个书局。栓子，你跟我跟上他们。我我害怕、啊。哎，你知道吗？东家肯定就在这儿，你在这儿看着啊。哎。哎，哎，你们别走啊！不能再等了，来不及了，我要公开身份，直闯他的军营。有句话我不该问，您到底是什么人？乔家少东家，乔应记。您真是乔东家。乔东家，没想到你会成了革命党。好吧，我黄国良为了救中国，命都可以不要。我这就带你直闯阎锡山的大营。他如果不开营门，我就带兵打进去。多谢黄将军。走。东家和黄国良进了阎锡山的大营，是你亲眼见的？是啊。你确定没有看错？哎呦，真的！啊，高大掌柜，何大掌柜。东家怎么样了？我看见东家跟那两个、那两个女革命党都进了阎锡山大营。你们先出去吧。嗯，出去吧。哎，哎，哎呀，把门关上。哎，后来怎么了？这两个女革命党和咱东家是一伙的。啊，今天晚上我们可谁都不能睡了，赶紧把银库里所有的银子。包括账房里那些账簿、票据，还有那些值钱的东西，包括那些做生意用不着的人手，今晚刻不容缓，马上出城，还不能让城里人知道。为什么呀？哎呀，等乱兵一起，整个太原府最大的商街是首当其冲。我们现在动手，怕都已经是晚了。好，宗玉，你告诉我，眼下怎么才能救东家？高大掌柜，东家是革命党。假设这阎锡山也是革命党的话，我倒不担心，因为这个花银子，我倒觉着会为另一件事。什么事？这为了策动革命，以及为了保护太原的商号和商街，这两件事可能会花银子。这两件事能扯到一起吗？当然能扯到一起啊
，在武昌东家就是这么干的。哦，东家已经投了革命党了，还能想到这些票号和商家，难能可贵啊！那时候咱人财两空啊。嗯，高大掌柜，一切都安排妥当了。何大掌柜，我们也不能只顾自己啊。你马上派人通知太原府那些票号和商家，给他们传口信，就说太原府今晚可能要发生革命。如果他们想保住货物和银子，就赶快出城。高大掌柜，那这样一来，太原的商界不就乱了吗？这已经是大乱了。可是官兵一动，山西票号可就完了。我跟这位山西巡抚大人还有旧交，我马上写信，明明白白的告诉他，今晚有一批票商要出城。让他开城门放人。老吴，这差到哪出啊？对不起了，黄将军，将军有令，来捕乱党。来人，把他拿下。是。乱党？什么乱党？吴先生，我已经告诉了你我真实的身份，你们什么意思？把这个冒充的革命党带走，干什么？黄将军，黄将军，我可以跟他们走。乔东家，哎，黄将军，他们信不信我不重要。眼下汉口前线之紧，我想拜托你，一定要说服阎锡山将军，让他立刻起事，救中国，救革命。乔东家，你放心。你去跟他们走，我这就闯进去见阎锡山，问他到底要走哪条路。拜托了，对不住了，将军。怎么着，连我也敢抓？黄将军误会了，我们将军的意思呢，是给您准备一个安全的地方，让您休息一下。哼哼，阎锡山果然老了，带走。什么事啊？电，朝廷密电。朝廷密电上，让爹即刻从太原发兵赶往河东，沿黄河一线设防，这也是调虎离山的机会啊！我应当以朝廷密电为由，把阎锡山的人马调往河东设防。不只是阎锡山，爹应当把太原府的两标兵马全部调离太原府。嗯，马上派人。原封不动的抄写密电，送给阎锡山和黄国良，让他们准备一天，后天启程。是不是太快了？那就两天。哦，还有一件事，乔家北京大德恒总号的大掌柜高瑞，刚才送来一封信，让我今天晚上秘密传令，子夜时分，把城门打开。让太原商街票号，那些商家的银车出城。爹，这些票商想拉着银子逃出太原府，不让他们拉走，留给谁啊？留给准备起事的那些革命党。那爹答应他了。就全国而论，革命党只是一小撮，没有银子，他们就。没有办法鼓动那些大兵起事，去安排吧。知道了。什么人？嚷什么嚷？大人，他们要出城。回去！快点回去！让开！让开！大人有令，今晚太原城八座城门全部打开，各路人马自由出入。开城门！开城门！喂，哦，哦，是将军，我明白，我这就找黄国良谈判，还有乔英记，是。去把他们两个带上来。
乔应季，是你们大帅要见我，请您跟我们走一趟吧。哎呦，将军，抱歉抱歉，怎么着？什么意思这是？坐下来说，坐下来说。哎呀，将军多有得罪啊！先生，乔英记来了，快快有请。哎，哎呦，乔东家多有得罪了。严表统啊，哦，我们将军他诸事缠身，就全权委托我来跟您谈一下。来，快快请坐。对了，乔东家的身份我们已经确认了。您确实是武汉革命军派来的信使，委屈您了。哦，对了，黄将军，我们将军那儿得到了巡抚衙门传来的朝廷旨意，让我们两标新军移防河东，实现急掩，明日准备，后天就要启程。我们将军说，这就是陆中奇的。调虎离山，加府邸抽薪之计。吴先生，我现在只想知道一件事：严彪统是否已经下定决心，决定起事？哎呀，黄将军知道，我们虽然是新军，但并没有武器啊。这全部的弹药都锁在城外的军火库里。这军火库呢，又由城中的陆营掌管，在这个兵营里，同盟会员也没有多少。你让他们起义啊？那就是造反呢、啊。说到没有枪弹，这不是问题。朝廷让我们移防河东，恰好给了我们机会。我们正好借此机会，从城外军火库取得枪弹，武装两标人马，发动起义。这军火库在城外，我们两标新军都出城了，那城门一关，再想打进来就没那么容易了。我们可以留人在城里，以突袭的办法拿下城门，杀回城里。先解决山西将军糯米的露营兵，再集中精力攻打巡抚衙门，这样，太原城就为我们所控了。黄将军，您说的都对。吴先生，咱们还是直奔主题吧。需要多少银子？哎，我们将军可没有说要银子啊。他矢志革命，并不想因此升官发财。但是底下的兄弟们。他们可不是革命党，这一打仗啊，可是要死人呢。我想知道，严彪统需要多少银子，才肯起事？就三百万两。多少？三百万两。我知道打仗要花银子，哎，别急，但也用不了三百万两。别急，叫严先生出来。别急呀、啊，黄将军。黄将军我们也没办法呀，吴先生，这三百万两，我可以给你。乔东家为支持革命仗义疏财，在下佩服。你有什么条件，尽管说。首先，按照你跟黄将军确定的方案，迅速起义，占领太原，宣布太原独立，然后兵发娘子关。占领卢汉路。第二，一旦起事，要严肃部队纪律，不许胡乱抢劫，更不许焚烧太原商街，尤其是山西的票号。这么一大笔银子，我不能一次付清。在你们起事前的一小时，我先付一半，另一半，等你们按照我的规定全部完成以后，我才能。全部付清。哎呀，乔东家，有句话呢，不是我们将军的意思，是我的意思。是不是我提的这两个要求，你有困难？我们是当兵的人，当兵的人想要拿银子，自有他的办法。你不要以为给我们拿了银子，我们就要感激你。事实上，事实上，你们去抢山西票号能得到更多的银子。黄将军，这可是你说的，我可没有说这个意思。哎，黄将军，坐，我们坐下谈。吴先生，我奉劝你们一句
，如果袁彪同派兵去太原商约抢银子，你们将变成祸国殃民的强盗。乔东家，不要说，多说无益。我就想问你，是不是我要答应你们以上两个条件，你就愿意出这笔银子？乔家一诺千金，答应了你。这三百万两银子，一两都不会少。好，那二位稍微休息一下，我这就去禀告。是，是。哦，明白了。乔东家，您的条件我们将军都答应了。严彪同果然是个爽快之人，但三百万两银子也不是个小数。这样，我们马上就签一份文书。还要什么文书啊？怎么？乔东家还想将来让我们将军还你银子不成？银子可以不还，义务必须履行。没有白纸黑字，万一严彪统变了卦，这不等于失信于革命人了吗？非这样不成。如果他不签这一份文书，那么我敢保证，他一两银子都从乔家拿不走。乔东家有见识，有胆魄，签了文书，他阎锡山就给天下人留了把柄，就是不革命，也不行了。你们这又要干什么？黄将军，这事儿您先别管。吴先生。看来严彪统是不想签这一份文书了。我们将军呢，刚刚从另外的渠道得到消息，说乔东家随时有可能背叛革命。你们不会又弄错了吧？吴先生，如今国难当头，革命是否成功迫在眉睫。我希望严彪统能迅速起事。并发娘子关，截断卢汉路，解武汉之危，这是革命赋予严彪统的历史重大责任，他不能逃避。拜托了，黄将军，拜托了。哎，黄将军，现在时间紧迫，我们将军要马上和你商讨一下如何起事。你们打算什么时候杀我？拿上来，乔东家，您不是要跟我们大帅签合约吗？签吧。说来说去，你们将军还是要银子呀？不要银子？那你想怎么样？你想到时候枪声一响？这乱兵不去攻打露营和巡抚衙门，而是抢你的山西票号了。我不想跟你说这些，我现在就想知道你们将军会不会在这儿签字。那就看你怎么写了。
。行了，账我也盖完了，文书也写好了，但是，必须得你们将军在上面签字，这个合约才能生效。还有，拿着这个合约去乔家大德通，跟掌柜商议后，才能拿到银子。哼，要是这样的话，还得劳烦您。在这儿多待几天。严同志，你认错人了。枪卸了。你们怎么也进来了？哦，我明白了。看来张大帅还是不信任我，所以派你们俩来跟着我是吧？你觉得你值得被信任吗？我怎么就不值得被信任？从武汉出来，你没有直接奔山西，你去了哪儿？你绕道临江，多绕了四分之一的路，这暂且不说。入境山西后，你也没有马上直奔太原府。没错，中间出了点状况，我救了个人。啊，那天跟我擦肩而过的。是你们俩，是我们俩又怎么样？我现在知道了，你当初在武汉做的所有的事情，都是为了自保。你当初在武汉愿意拿出二百万两银子支援革命，现在到这儿来，你一两银子都不愿意拿出来支持严彪同起义。莲花队长，我想你可能是误会了。刚刚我已经把文书签了，现在银子在来的路上啊。所以你故意设下台阶，怎么？是想等新民国政府成立以后，要求他们返还不成？你们为什么要这么想我呢？谁告诉你们的？不会是阎锡山告诉你们的吧？哎，你们队长认识阎锡山呀？我们莲花姐在日本留学的时候就认识了。你别管谁告诉我们的，我说的事情是否属实？怪不得他们相信了我革命党的身份，原来是你们告诉他的。那我就奇怪了，你们既然认识阎锡山，怎么你们也被抓起来了？看来阎锡山现在是谁都不信任，他是在静观其变。我说的对吗，莲花队长？爹，阎锡山的成文真的到了。看过了，看过了。说什么？阎锡山说：“只此天下分崩。”民心瓦解之日，正是孤臣孽子挺身而出，报效朝廷之时。他决心率领本彪兵马，于明天出城，领取武器，做好准备，后天启程，前往河东。爹。<笑>一篇鬼话，居然骗出了老夫的眼泪。<笑>爹认为，阎锡山是在撒谎。当然是在撒谎。爹，再次传令山西将军诺敏，严密监视阎皇所部新军的所有行动。一旦发现他们没有按时出城，立即动手，突然包围袭击，两部打赢。将他们全体缴械。阎锡山说，他希望爹给疑兵出城的两彪兵马发放枪弹。好，但必须在他们出城之后，才能办。他们一旦出城，马上关闭所有城门，再不许他们一兵一卒进入。知道了。三百万两，当年慈禧太后老佛爷
把老东家偷到天牢里也没有这么多。二位大长官，咱拿多少银子，不也得救东家吗？你现在能拿出多少银子来？我这没银子了，今天晚上都被拉光了。潘大掌柜不是回祁县了吗？你这儿有直通电报机，马上打电报问他怎么办。四五六，掌柜的。啊、哎，大掌柜，大掌柜。回电高大掌柜，啊，三百万两银子，给，但必须是我们一手交银，他们一手交人。这乔家是他的，他为了革命，让乔家垮了，他总得给我个理由吧？这东家的娘是个疯子，这东家不会也疯了吧？就怕东家他的所为是另有蹊跷，我们无法理解。那疯了的就是我们呐！是。不说这些了，赶快去回电。另外，给我备马车，我要去太原府。啊，好。发电。两位大掌柜，哎，啊，你们去照着潘大掌柜的话说，银子我们可以交，但要加一条：我们交银子，他们交人，不然就没银子。那可不行，万一他们生了气，银子不要了，要了东家的命，那不完了吗？哎，当年慈禧太后也没有一刀砍了老东家，这阎锡山见不着银子，他也不会一枪崩了东家。只是我们交了银子以后会不会，那就不好说了。栓子，跟我走全镖，全部出城了。他连新娶的太太，都让马车拉着出了城，辎重车也出城了。看样子，他将来会长期在河东驻防。眼下这种形势，只能赌一把了。下令，城外军火库，少发一部分枪弹，以稳定炎黄两部的军心。无论如何，先让阎锡山部。出城最为要紧。爹圣命。乔东家，你九岁那年是不是到过青岩渡口？去过，怎么了？那你记不记得当时小姑娘的名字？她叫阿莲。她现在多大了？告诉我，你怎么知道我九岁那年去过临江？知道这件事的人寥寥无几，你是不是听说了一些什么？你别管我是怎么知道的，你就告诉我，你记不记得你曾经跟他有过婚约？什么婚约？怎么可能？我跟他根本就没有什么婚约。哼，你确定没有？我当然确定。乔家一诺千金，即便我忘了，乔家人也会告诉我这件事儿的。乔姑，你是不是知道那个阿莲的下落？她现在是生是死，人在何处？乔姑，别问了，这是人家的私事。啊
。东家，东家，银子的事办的怎么样了？啊，高大掌柜说了，这一百五十万两个银子已经准备好了，但交割的时候我们还有一个条件，那就是，东家，他们必须得放您。要是我们不答应呢？不是。这你要知道，生意就是生意。你们要是不答应的话，那这生意咱们就不做了。哼，你们就不怕我杀了他？<笑>两位大掌柜也说了，这东家嘛是人，我们可以换东家，可是银子不行啊，银子牵扯到所有股东的利益。你这么说，你们东家的命就那么不值钱呢？<笑>这不是我们东家的命，值不值钱的事儿，规矩就是规矩。要不这样，我跟你们东家先聊聊，你们先回避一下。好，那你们请东家，我们在外面候着。啊，栓子，走。乔东家，吴先生，我劝你，还是相信他们的话，按照两位大掌柜说的做，生意就是生意。而且，东家是可以换人的，我的命也没有你想的那么值钱。